私が世の毒親問題をめったぎるけど簡単に木村優子ですよろしくお願いします今日も無料相談で内容は解毒しないまま大人になった毒親育ちの末路というちょっと怖い内容ですがちゃんと今すぐできる対処法もお伝えします先に言っておきます今回観覧注意ですしかも普通の観覧注意ではなくものすっごくめったぎってバッサリいってますのでご相談者さんは心の準備ができたら先に進んでくださいそれではご相談ですまずはいこのご相談見ていただければわかるんですけどもまあちょっとすんごく見にくいですただこれいただいたままそのままコピペして貼ってありますちょっと見にくいんですけどもどうしてこうやってお伝えしてるかというものは後で解説しますそれでは内容です50代女性松田さんからいただきました覚悟してくださいありがとうございます母親に20年以上暴力罵倒を否定され続けいまだに過去から抜け出せずトラウマに悩んでいます結婚し離れて電話で今までしたことに悪いと思ってるかと聞いたら悪いと思ってないと言われてそれ以来会っていませんでも生きづらさは変わらず急に怒り出すと止まらなくなり自分でもコントロールできなくなります人と目を合わせることができず人間関係にも苦労してきました心療内科で薬をもらっていましたが何年経っても治らず今は薬をやめて当時はかなりのうつ状態で死にたいとの思いでどん底でした今は死にたいとは思いませんがフラッシュバックで毎日で終わっておりますえー、ちょっと待って丸投げおそらくね、まあ、今日は多分イラッとすることはもういっぱい言うんですけどもそのまず一つ目としまして松田さんは自分から逃げて自分の人生を人に丸投げするという毎日を送ってきたなと思いますはいそれではちょっと待ってくださいね別に松田さんが嫌いなわけでも何でもないんですけどもよし行くぞそれでは、下毒スタート松田さん、送ってきてくださったこの内容、自分で見てどう思いますかでもきっと、ご相談のね、募集の文字数っていうのが250文字って決まってるので、その中に全部自分の思いを入れるには、苦闘点もなし、開業もなし、最後は丸投げ、ご想像にお任せっていう風じゃないとできなかったんです。そんな言い方失礼じゃないですかみたいなちょっと思うかもしれないんですけども、はっきりめった切ります。こういう風に、私生活でも皆さんいると思うんです。なんか会うと自分の不幸話とか自分の身の上話いろいろあったことをマシンガントークのようにブワーって言う人がいると思うんですけどもなんでそういうことを言うのかという理由がちゃんとあります心理学って面白いですよねそれがこちらです不幸のマシンガントークをしてしまう人これね実際にあって言葉で言う人もそうなんですけども今回のように文字で送ってくれる方も同じになりますじゃあどういう人なのかその1自分で自分を無視してる人ですはい自分は本当はこうしたいああしたいこういう怒りがあるこういう苦しみがあるって自分に訴えているんですけどもそれを全無視してるので聞いてくれる人をいつも必死に探していますはい探していましたで探していてあれ木村優子がいるしかもこの人は無料で聞いてくれるおっしゃーって言って私こんな風に捕まえられてんの<笑>まで捕まえられてね聞いて聞いて私ねこんなことがあってあんなこともあってこんなこんな大変なのすごい大変だったのだから聞いてって言ってる感じですどうしてそんな風になってしまったのかもうすごい簡単ですこちらです自分で自分の幸せを諦めちゃった人諦めてもう放棄したから自分の不幸を聞いてくれる人を見つけるともうその人に溜まっているものをぶつけることでストレス発散してるんです正直に言いますねめっちゃ迷惑ですいいんですか自分の幸せを放棄したんだからあなたが今不幸なのはあなたの責任なんですあのね毒親にいろいろされたことそれはあなたは何にも悪くないでもその後の傷を放棄した治そうとしなかった血がダラダラの状態で何十年も生きているそれはあなたの責任ですただ私はあなたに言いたいことがありますあなたは幸せになるべき人間なんです。幸せを手にする権利があるんです。それを親に剥奪されたっていうだけ。だから幸せになりたいんだったらその権利を取り戻してください。それを放棄するんじゃないの。取り戻すの。見るの。いやんまりすっごくすっごくすっごく不幸だったでしょじゃあさあ、もうその不幸の何倍もの幸せ、取り返しましょうよ。そこで一つ質問です。松田さん、ここから幸せを取り返しますかそれとも、このまま放棄し続けますかお答えをどうぞ。
ですよね取り戻したいですよね大丈夫幸せになれますからじゃあここからどうすれば人生大逆転になれるかというものをお伝えしますこれめちゃくちゃ簡単です今松田さんがうまくいっていないのはこちらの,の独話との戦いで負けてしまう人の敗因リストの2番目自分から逃げているこれをやっていますだから自分から逃げずに受け止めればいいんですよめちゃくちゃ簡単なんです簡単なのにあなたは幸せを放棄したので今こういうことになっておりますはい幸せを放棄すると人はどうなるか、まあ、これが末路ですねちゃんとご相談のように書いてあるんです私は幸せを放棄しましたその結果現在生きづらいです2番目私は幸せを放棄しましたその結果急に怒りだすと止まらなくなりますこれがねここですね自分のイライラを他人にぶつけることでストレス発散しているうん違うんですよねはい3番目幸せを放棄した結果私は人間関係に苦労しています、うん、そうだと思います4番目幸せを放棄しましたその結果フラッシュバックの毎日を送っています自分で自分を殺しまくって自分で自分を放棄して自分で自分を諦めて人生はいさようならとこう丸投げしているそこが原因ですじゃあどうすればいいのの答えはもう簡単ですよね過去の自分に目を向けますどういうところに目を向けるのかこれもご相談内容に書いてありました20年以上暴力罵倒そして否定され続けましたそこですそこに目を向けるんですいいですか現実は過去の結果ですだからこれを変えても変わらないんですそうじゃない過去辛かった時に目を向けるそこをやり直せば現実変わります生きやすくなりますし怒りも私何なんなん起こったんだろうっていうぐらいなくなります人間関係徐々に良くなってきますフラッシュバックやトラウマも徐々に徐々に少なくなっていきます簡単なんです過去に親からされたことひどいこと言われたことそれがねこうやってね矢のように刺さってる状態今こんな状態今ね松田さん落ち武者なんですこれはさ痛いじゃないですかだから矢を自分で抜いていってくださいその抜き方セルフカウンセリングでできます過去の動画でご紹介してるのでそれを見ながら一緒にやってみてくださいそれではまとめです毒親育ちは過去の傷から目を背けている限りあなたの欲しい幸せはやってこないと断言しますポイントは逃げることをさっさと諦めることです松田さんそろそろ幸せになってもではなく緊急ですさっさと幸せになってください応援していますご相談ありがとうございましたこのチャンネルでは皆様からの毒親問題私への質問など募集しております今回の松田さんのようにブワーッと切られるかもしれませんがそれでもいいよという方は応募方法概要欄に書いてありますのでそちらを見てください以上ゲドカンライニン木村優子でしたぜひ皆様からのコメントお待ちしておりますバイバーイ